Hola, ¿qué tal? Bueno, como habéis leído en el título, hoy os traigo un Draw This The Game. Porque sí, porque me dio la gana. Os estoy mostrando un dibujo que hice. O sea, el dibujo que estoy rehaciendo es un dibujo random realmente que hice en un festival, iba a decir. En un evento es extraescolar, porque realmente era de tiro con arco. Que trajeron una tablet y pues yo dibujé. Y esto es lo que salió, ese dibujillo. Esto es del 2010 o 2011, no me acuerdo exactamente. Entonces, creo que del 2011. Entonces sería un Trout is the Game 20 años después. ¿20? 10 años después. Loca. Pues eso. Entonces, tras 10 años, reíste el dibujo y aquí tenéis el resultado. ¿Lo iba a cambiar un poquito? Quizás. Que al final dije, a ver, vamos a usar la existencia del dibujo original para que quede bien. Sí. ¿Qué quiero decir con la existencia del dibujo original para que quede bien? Eh, pues que usé el mismo concepto. Que no... No modifique gran cosa. Nada más lo hice a mi estilo y con los años de experiencia, o sea, sé de prácticas y cosas que he dedicado al dibujo para mejorar. Jesús, podéis creer que me costó rayos, o sea, me costó un montón hacer el puñetero ojo tapado. Ya no sé dibujar ojos tapados, miren, o sea, tuve que hacer el ojo como tendría que ir originalmente para poderlo tapar, para entender el hecho de cómo va el look de ojo tapado. Porque últimamente ya no tapo los ojos. Ey, cosa rara, ¿verdad? Para un artista, el hecho de... No me salen los ojos iguales, lo tapamos. Eh, solo tengo un personaje que tiene el ojo tapado, pero lo tiene porque realmente en la historia tiene el ojo tapado. En un inicio no lo tiene tapado, pero luego en una batalla pierde el ojo. Y para no ir con el ojo ahí en plan, la que tal, no tengo ojo, pues lo lleva tapado con un parche. O sea, si estoy hablando de Engla, que tiene realmente el, tiene el ojo tapado. Tiene un parche por el hecho de que le falta el ojo, no porque no supiera dibujar el ojo. Y otra cosa que se me hizo bastante difícil fue dibujar el brazo metido de dentro de la capucha. O sea, es del bolsillo de la chaqueta, perdón, y la capucha. La capucha tampoco concebí cómo hacerla para que quedara bien. O sea, hay tantos conceptos en este dibujo que actualmente no sé dibujar. No porque se me dé mal dibujar o haya empeorado, sino que porque son conceptos que no dibujo actualmente. O sea, no uso actualmente capuchas. Sí, las puedo dibujar, pero no se las pongo en la cabeza. Bueno, de, nunca creo que haya servido dibujar capuchas realmente. I don't know. Pero bueno, lo que digo, el hecho de la capucha, el poner los brazos dentro de la chaqueta ya no me sale, no, no queda orgánico el movimiento, o sea creo que el problema en este dibujo eran los pliegues de la ropa que no se lo hice bien y por eso se veía raro que es otra cosa a la que me tengo que dedicar y practicar pliegues de la ropa para que la anatomía se identifique y veas hacia qué dirección va el cuerpo básicamente estoy probando un nuevo programa sí y como mi, los comentarios queréis que primero pruebe el programa y luego os haga una review del programa. Pues eso, ahora mismo lo estoy probando. Luego haré un dibujo con ese programa, lo grabaré y sus lo mostraré por acá. Lo que pasa es que tengo que hacer un layout para ese programa. Pues con layout, con algo para que se vea bien, la, eh, se entienda el concepto, ¿ok? Pero también que tenga un dibujo algún dibujo algún concepto que os gustaría que hiciera en ese programa es que claro no tengo ideas de qué dibujar y entonces ahora mismo estoy haciendo pruebas de copiando fotos para cogerle lo que sería el gusto a los pinceles del programa las texturas y este tipo de cosas no obstante, eso no quiere decir que pueda hacer un dibujo de mis personajes, pero no sé a quién dibujar inicialmente. Así que si tenéis ganas de ver alguno de mis personajes en especial dibujado, yo qué sé, también me podéis decir en alguna pose o en algún concepto, cuando digo concepto, pues tipo con vestuario de playa, 
ya que estamos. O vestuario de Halloween. O mmm, yo qué sé, invierno, pues haciendo escalada, haciendo submarinismo, bailando claqué. Cualquier concepto que os interese de algún personaje mío, pues podéis decírmelo y yo puedo intentar dibujar pues a ese personaje en el programa que estoy aprendiendo a ubicar, o sea, a utilizar, para que hacer una ilustración para YouTube mientras yo os hablo de mi experiencia con ese programa. No obstante, no sé qué dibujo hacer, así que si tenéis algún personaje que os hiciera ilusión que dibujara, me lo podéis dejar en comentarios y yo miraré de haceros el favor de dibujar ese personaje, si no es en ese programa, ya lo dibujaré en un futuro, en otra ilustración, ya que quizás el personaje que salga, pues se ha repetido solo una vez, el que querías tú, y a otro, pues ha repetido cinco. No será verdad, porque sinceramente pocos comentan, pero tampoco me importa mucho. Otra cosa que se me dificultó ahora que estoy mirando otra vez la imagen es el color. Ya no uso esa paleta de color tan vibrante. Eh, no porque no me guste, porque realmente me gusta, pero es que en mi estilo actual eh, la paleta de color tan vibrante no combina. ¿Por qué no combina? Porque son colores muy saturados y me recuerda a un estilo más infantil. Eh, mi estilo no es tan infantil, entonces darle color tan saturado se me hace un poco mmm, porque queda tan raro, pero es cosa mía. No, no es que no me gusten los dibujos que la gente hace saturados con estilos más realistas, pero a mí no se me da. Al igual que intenté hacer el pelo de rubio de un color rubio natural, no un rubio tan artificial como el que tenía originalmente, porque básicamente intenté mostrar todo lo que he aprendido en un o sea, todo lo que ha he, perdón, ha, todo lo que he avanzado en este tiempo, o sea, en estos 10 años todo lo que he aprendido sobre color, sombra, luces, fondos, porque sí tiene un fondo un poco detallado porque es la imitación a buena calidad, vamos a decir, de lo que tenía detrás, porque sí se supone que ese dibujo tiene fondo. Un poco chungi, obvio, sí. A esa edad yo fondos no los practicaba, básicamente. Y entonces quedó esa cosa chunga. No obstante, eh, ni tan mal. A mí me... No sé por qué, pero los dibujos esos que hacía de manera tan churcurrún, tan rara, random, pues me gustaban más que muchos dibujos que hago actualmente. No obstante, eso no quiere decir que no me gusten los de ahora, sino que los de antes eh, tenían más emotividad, no sé, me, me representaban más cosas para mí. Este creo que, bueno, realmente este era muy random, no representaba gran cosa. Pero hay muchos que tenían sentimientos míos en ellos. Sí, suena un poco rara la frase porque no sé cómo expresarme, gracias. Pero claro, me he dado cuenta de una cosa. No, bueno, no me he dado cuenta, ya lo sabía. El mejorar en el arte no es de un día para el otro, vale, que hay gente que mejora de un mes a otro, que dices, what, pero porque hacen cursillos, test, test, <risas> pruebas, dibujan más a menudo que yo y ese tipo de cosas y entonces mejora más. Yo actualmente dibujo en boli eh, cada X tiempo en el laburo. Eh, no voy a mejorar mucho haciendo eso. Al igual que tampoco puedo mejorar mucho si no me dedico a practicar. ¿Qué estoy haciendo ahora? Practicar. No estoy diciendo que estoy imitando fotos en dibujos. Pues eso. Estoy imitando porque no las estoy copiando ni cacando. Estoy referenciándome, como Dios manda. Estoy tomando de referencia de la pose, aunque se desproporciona desproporcione un poco por mi tipo de dibujo al igual que se vea un poco modificada no obstante sigue siendo la misma pose pero quizás el hueco que tiene entre el, el codo y el torso es más ancho porque la pose del brazo se me ha quedado un poco más inclinada bueno estoy haciendo prácticas eh, no me acuerdo cómo se dibuja sin hacer 40.000 rayajos no, no me acuerdo 
aparte de que no recuerdo yo que en artes me explicaran cómo hacer bocetos limpios cosa que debería practicar hacer bocetos limpios aprender a hacer bocetos que se entiendan desde un principio más o menos limpios no sé hacer eso y aún menos si no tengo una idea planteada de qué quiero dibujar si tuviera una idea de qué quiero dibujar pues sí se me quedaría más fácil el hecho de hacer un concepto al tirón pero oh, cuando tengo que imaginar que quiero dibujar pues empiezo a hacer mucho rayajo y luego lo vuelvo a limpiar y luego lo vuelvo a limpiar y luego lo vuelvo a limpiar si es para un mamarracho realmente y luego lo intinto y ahí deja de parecer tan mamarracho porque si sí, hago muy a menudo mamarrachos a ver os mostraría dibujos de lo que hago en el trabajo de los bocetillos a boli pero realmente solo me quedo los dibujos que me gustan porque hay incluso dibujos que hago un ojo y media cara y lo arranco y lo tiro a la basura. Porque no me gusta. Eh, pues eso, como no me gusta, pues no le dedico más tiempo. Pero bueno, yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Porque no sé qué más contaros. Y si os cuento mucha más chicha, pues luego no tengo para la semana que viene. Y bueno, la semana que viene intentaré que el vídeo, ay hablando de vídeo ¿queréis algún vídeo especial para Halloween? se acerca Halloween, algún dibujo especial para Halloween no sé, pregunto, respondedme abajo poned, para Halloween quiero que dibujes tal para que yo sepa que es para Halloween no para que yo o sea, para que yo no tenga problemas a identificar en qué concepto de pregunta era ya que, antes os he preguntado ¿qué dibujo queréis que haga con el otro programa? para el programa decís programa igual tal o dos puntos tal um, Halloween dos puntos X y ya está, así todo solucioné pero lo dicho eh, si os ha gustado dale like, compartid con vuestros amigos o no tan amigos, dale a la campanita para que YouTube os notifique cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos adiós